Vayamos a casa de gobierno. Está hablando el ministro de Economía, está hablando el ministro de Gobierno, los dos. Palabra oficial tras la negociación paritaria. La provincia, como la macroeconomía ha golpeado los ingresos eh, fiscales y en, ese, en esa línea eh, siempre hemos manifestado que hacíamos los mayores esfuerzos posibles y que a conforme a nuestros ingresos tratábamos de ir resolviendo todo lo que se vinculaba al sector público, en este caso los sueldos de los trabajadores, a quien consideramos muy valioso, muy importante para llevar adelante toda nuestra gestión. Y en esa línea eh, venimos de, de muchísimas reuniones, de muchísimo trabajo, con gran esfuerzo, creo que se ha entendido entre todos cuál es la capacidad de atender las distintas obligaciones y en esa línea hoy podemos decir que hemos conformado una alternativa eh, que está siendo valorada por eh, los distintos representantes. Eh. El semblante de los gremios era positivo, por lo menos dijeron era es para considerar, ¿eso también deja un visto bueno para lo que viene? Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para poder presentar el ofrecimiento, contemplando las distintas circunstancias que están vinculadas a los distintos trabajadores, a todos los trabajadores de distintos lugares que cada uno ocupa. ¿En las categorías más bajas va a haber más aumento? ¿Puede dar detalles de eso en particular? Ya le vamos a dar los detalles, pero lo que le digo... Lo que le digo es que hemos hecho un esfuerzo enorme y que va en línea con lo que hizo el, el, toda la gestión de gobierno de Maximiliano Puyaro del día que hemos asumido. Y que decíamos que íbamos a superar el 52,9%, 53%, hablábamos el otro día, de aumento para los trabajadores públicos durante nuestra gestión. De lo que hemos atendido... De lo de lo que hemos atendido en enero, febrero y la oferta que estamos haciendo para marzo. Por supuesto que hacemos todo lo que está a nuestro alcance, porque entendemos, como dije, la importancia que cada uno tiene en el sector público, que no es solamente los salarios, sino todas las necesidades que tenemos que atender en materia de seguridad, en materia de, de atender las rutas, de las movilidades y de infinitas obligaciones, medicamentos, crecimiento de la demanda en salud pública, en prestaciones, tanto prestaciones como medicamentos. Así que nos ponemos en el lugar de todos los santafesinos y de también todos esos que no son trabajadores públicos y que están pasando difíciles momentos y que también es puesto sobre la mesa cada vez que debatimos sobre estos temas. ¿Se va a trasladar a los docentes para la el próxima de... convocatoria paritaria del sector? Bueno, en este momento de... estamos terminando, recién terminamos la, la paritaria con la administración central, pero el Estado y el gobierno es muy coherente. ¿Hubo una mejor oferta para los gremios que no fueron al conflicto? Bueno, ah, hubo una oferta eh, que se va construyendo a partir del esfuerzo que nuestro ministro de Economía y todo el gobierno lleva adelante día por día día por día, porque esto está, en nuestro país hoy estamos viendo que la, día por día cambian las cosas, y todo, momento a momento se van dando circunstancias macroeconómicas que impactan, y hasta ahora en la provincia de Santa Fe no hemos tenido ninguna que impacte en aumento de los recursos para la misma, todo lo contrario. Entonces, en esa línea, con el esfuerzo que se hace del gobierno que conduce a nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, que hace el Ministro de Economía, con la evaluación en cada momento de cómo las variables van impactando y cómo van los recursos, se construye la oferta. ¿Qué va a pasar con los desanteados, eh, Ministro? ¿Qué va a pasar con los pases a planta? ¿De eso también se habló? Mire, está vigente el, el decreto 38 del año 2023 y que evalúa la condición en, en cómo se ha dado todo el pase a planta en el año pasado y lo que reúnen los requisitos son empleados de la, del gobierno de central, de, son, eh, son funcionarios, son empleados del gobierno del, del, gobierno, eh, del Estado santafesino y los que no se hayan cumplido los requisitos de ley, nosotros solamente aplicamos la ley, la respetamos. Bueno, hasta ahí. Vale la palabra del ministro de gobierno está hablando eh, Fabián Bastía, está por empezar a hablar eh, el ministro de Economía uh -huh. también eh, de la provincia de Santa Fe con esta... 
propuesta puesta sobre la mesa de los gremios estatales, Facu, que viene a cambiar un poco eh, este camino que se iba transitando en el marco de las negociaciones paritarias, ¿no? Sin lugar Centrales. a dudas, sin lugar a dudas, porque es una mejora, un 20% adicional base diciembre a partir de eh, los salarios para recomponer rápidamente ese 20%. Si uno tiene en cuenta también la cláusula de ajuste que la provincia ya liquidó con ese casi 36,4% que se sumaría sí. este 20%, la mejora en materia de, de puntos de porcentuales está corriendo por claro. arriba del 55%. Ojo con esa situación que también termina impactando en el bolsillo a partir del mes que viene. Uh -huh. Es la propuesta. Además, estamos hablando de un primer tramo. Fíjate cómo sí. la discusión se acortó en los plazos. Un primer tramo, 20% en el mes de abril, recién discutir a partir a partir de abril, a partir del 10, volver a, a rediscutir cómo van a aumentar la, la, los sí. salarios y Facu, de la administración central a partir de mayo. Algo que no recuerdo eh, en el, de paritarias anteriores, tenemos que preguntarle quizás a, a, a alguno que tenga la memoria más fresca sí. con, con respecto a, a negociaciones de este tipo, pero no recuerdo la diferenciación hecha de esta forma por categorías. Por categorías. Sí, es cierto, hace mucho que, 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 no, que no sucede. Que es algo que se venía pidiendo. ¿Por uh -huh. qué no plantear una recomposición para las categorías con sueldos eh, más bajos o menores ingresos? ingresos y una, una recomposición distinta para las categorías más altas. Exactamente. Me parece que lo primero que, que no cayó bien fue el tema de otorgar un aumento que sea no remunerativo, un bono simplemente por sí. única vez. Eso directamente se dejó de negociar y a partir de ahora va a haber un incremento del 20 para las categorías más bajas, 1, 2 y 3 de eh, la nómina de, de estatales. Y para las categorías de 4 hacia adelante, las categorías más altas, no es que dejan de tener una recomposición, sino que la recomposición va a ser del 17%. Uh -huh. eh, es una diferenciación, es cierto que hace mucho realmente que esto no sucedía, lo que trata de hacer es rápidamente tratar de actualizar lo, los salarios de las categorías más bajas. Claro. Habrá que ver, se define... Van a tener que, que, que negociarlo y debatirlo, por supuesto, en este caso AT y UPCN, mañana en una semana muy acotada. Los muy tiempos cortita. corren, no solamente uh -huh. corren los tiempos para decidir, sino también para la liquidación de haberes. Porque sí. estamos ya prácticamente en la, cuenta, en la cuenta regresiva de una semana súper corta, además teniendo en cuenta que recién va a encontrarse un día hábil el miércoles de la semana que viene. Y dejo la pregunta planteada para que la analicemos después, Facu. Uh -huh. eh, ¿Qué pasará o cómo impactará esto en la paritaria docente? Que sí. mañana comienza su jornada de, de protesta, el paro previsto, eh, pero ¿qué impacto tendrá? Uh -huh. eh, y ¿cómo seguirá también eh, esta conversación? Pero esto lo vamos a analizar después.